So who are we supposed to please exalt? Nung kinsa dai dapat ang atong pahimot-on? Yourself? Ang ato bang kaugalingon? Supposed to please yourself? Dapat ba nga atong pahimot-on ang atong kaugalingon? Oh no, you were bought with a price. Amen. No dili igsoon tungod kay gipalit na ka nga may kantidad. Who you supposed to please? Nung kinsa may ato ang angayan nga pahimot-on? Your mama? Si mama ba? Your daddy? Si papa? Yeah, you should try to please them too. No, oh, so oh. they don't kill you. Oh, oh. Dapat po nato nga pahimuto ng atong ginikanan para dili tayo nila pat yun. But when somebody tries to derail your destiny, they try to get you not mm. to obey Jesus Christ. Right. Amen. Then it's time to cut the ties. That is true. Cut A the ties. Apan, igsoon, kung adunay bisan kinsa nga gusto nga mo influensya ka nato para mapugnan ta o mundang ta sa itong pagpangalagad sa ginoo. Mauna na'y panahon nga goodbye aray. So listen, Toto na nato listen, you student, sa ilaa. Listen, mga, listen, all of you, mga if you have friends who are not sold out for Jesus and you're allowing them to influence you in mm. your walk with God, it's time to say bye-bye. Yes. Mga estudyante. I'm sorry. Mga not sorry. Mm. Mga estudyante, pamina mong tarong. Kung naamoy mga barkada, kauban sa eskulahan, kauban-uban, mga amigo, nga wala nangalagad sa Ginoo dili 100%. Bye -bye. Nga sold out sa Ginoo ang ilang pagpangalagad unya ginaimpluwensyahan mo nga mubiha bitaw sa inyong pagpangalagad sa Ginoo. Sa ano niyo pagkabalo nga naimpluwensyahan mo kana bitaw matakda na mo oh, sa ilang mga batasan. Take you right to hell. Igsuon panahon na nga biyaan kana nga mga amigo bahala pag maputlan. They don't care about your destiny. No igsuon kay kana mga kana bitaw nga mga classmate, wa man sila pakialam kung una kay kapalaran o wala. <laughs> Um, kalingaw lingaw ra na. Are you telling them about Jesus? Are you preaching the gospel to them? Na inyo abang gina share ang ebanghelyo ni Kristo? Inyo abang gina share si Jesus sa ilaa? Are you? Ha? Ha? Good. Maayo. Good answer. <laughs> you will live to see another day, daughter. Sakto to bag. No, you get my point. Nasabtan ninyo ang punto. I don't, I don't hate them. I don't want them to drag you down. Inood. No, dili na to sila gikalig. Wala na to sila gikaligot-gutan ni Soon. Apan, dili na to gusto na sila mo gamiton sa ginoo nga, birahon ka pa umus. Okay, let's look at verse 15 through 20. Ngayon lang tao na to sa same chapter. Maunga kapitulo, ikaduang Korinto 5, at ito sa versikulo 15, taman 20. Okay, go ahead and read that. 15 through 20, you interpret it, and then I'll speak. Okay. Sige. Nana mo diha? Nana mo diha? Okay. You got it? Huwag na matay siya alang sa tanan, aron nga ang tanan nga mabuhi, tili na magkinabuhi, nga tuog alang sa ilang kaugalingon. Apan nga tuog alang kaniya, nga namatay o gibanhaw, gikan, sa kamatayon alang sa ilang kaugalingon. Haleluya. Bisan pa man ni Ana, sukad karon atong ilhon og dili nato tagdon. Gikan og og tagdo nato ang bisan og tag, dili nato tagdon gikan sa tawhanon nga panghunahuna. Dili kita mo tagad pinaagi sa tawhanon lamang nga panglantaw o sa tawhanon nga pasukaranan sa mga pamatasan. Bisan pa man nga atong gipi ato atong giihap nga si Kristo gikan sa tawhanon nga panghunahuna isip nga tawo apan karon aduna kitay kahibalo kaniya aron nga mailahan nato siya dili sumala sa unod nun nga mga pamaagi busa si bisan kinsa nga tawo nga nahiusa kang Kristo ang Mesiyas bago na siyang binuhat bag kauban bago na siyang binuhat ang karaan, ang milabay nga moral o espiritual nga kondisyon, kay milabay na. Lantawa ang presko o bago ania na karon. Apan ang tanang mga butang gikan sa Diyos, kansang pinaagi kang Yeso Cristo, naiusa, nagiusa ka na to, kansang, si Yeso, kansang pinaagi kang Yeso Cristo, nga nagiusa ka na to, nga to ka niya, nagnidawat ka na to, nga to sa pabor, nagdala ka na to, nga to sa pagkahiusa ka o baniya, Ug naghatag ka nato sa buluhaton sa pagpahiusa nga pinaagi sa pulong ug sa buhat atong 
atong tinguhaon nga madala ang uban nga may usa usab ka uban niya. Sa 19, ang Dios personal nga presente diha kang Kristo naghiusa ug nagpasiguli sa kalibutan sa pabor ka uban niya, wala nagihap ug wala nag naghawid batok sa mga tao sa ilang mga kalapasan apan gipapas niya kini ug giusa kita gitugyan kanato ang mensahe sa pag sa pagpasiguli ug sa pagpasig pagpahiuli ni ana nga pabor busa kita mga ambahador o mga representante ni Kristo ang Dios nagbuhat sa iyang pagapila daw nga daw siya kini apan pinaagi kanato kita isip ng mga personal nga representante Naghangyo kaninyo, alang kaniya, na inyong hawiran kini nga langit nung nga pabor, nga gitanya kaninyo, ug mapasiguli, ug ipasiguli ang inyong kagulingon, nga to sa ginoo. Hallelujah! Okay, scroll, scroll back up. 15, 16. Okay. Okay, keep going. Keep going. Okay, all. What am I missing? Oh, verse 15, I'm sorry. Okay, look at this six on. Nandawa ninyo ng versikulo 15. Those who live might no longer live for themselves. Aron nga katong mga buhi or katong nabuhi pinagi kang Kristo kay dili na magkinabuhi para sa ilaang kaugalingon. Who are we to tell God what we want to do and tell Him what we will do and what we won't do? Who are we? Ikson, kinsa man ta sa atong kaugalingon mga panghuna-huna nga kita mo'y magdikta sa ginoo kung unsa itong gustong buhaton o kung sa'y dili na itong gustong buhaton. Kinsa ta? Who are we to tell him? He tells you what to do and you say no. No, kinsa ta egsoon nga para mo dili sa ginoo. I'm not called to that. Nga moingon ang ginoo sa imo ang amoni. I'm not an evangelist. Maoni ang iyang ipabuhat sa ito ang moingon tag dili kumukuyog kay dili mo ko ibangilista. Are you understanding? Nasap ta na ito? Might no longer live for themselves. No, aron nga dili na di ay ta magkinabuhi sa tong kagulingon lamang. A lot of Christianity is Christianism, living for self. Just another ism. Daghang mga Kristohanon nagsoon ang ilang pagkakristohanon kay Kristo kanabang kinaugalingon lang para lang sa ilang kagulingon nga kumport kumportable. Yeah, but I don't want to do that. Nanya mo ingon mantangang di ko ganon. Who asked you? Kisa yung nangutanan ni mo sa mga opinion. If God told you to do it, do you tell him, no, I don't want to do that? No, Exxon, wala may naingon nga, wala may nangayo ang opinion ni mo, Exxon, kung ganaan baka mabuhat na. Kahit kung ang ginoon nagsugo sa ito ang ay pabuhat na, nabatay, natin katungod. I see you, why are you hiding behind that computer? Nabatay katungod nga maingon sa ginoon nga dili? I'm teasing you, daughter. Di ba? Mom and I didn't come here because we wanted to come here because we decided one day, ah, uh, we're going to be missionaries in the Philippines. Huh? It, it wasn't our idea. So, yan ang nabot si Daddy o si Mami Dere. Dili nila idea na muabot din sa Pilipinas. Dili kay kanabit ang nahunahunahan lang nila nga, ah, nindot mo ito Pilipinas. Mga ito ta, no, missionary ta dito. Not trying to pump up me and Mom so we look good. I'm not trying to do that. I'm not trying to brag. That's not it. Listen. No, but may na magtarong yung isang tungkol kaya dili nila tinguha, dili nila tinguha na ipasigar mo ang ilang kaugalingon. We're just an example for you. Apan, ginagamit lang nila niya ang ilang kaugalingon nga isip nga ehemplo. As spiritual parents. Isip nga spiritual nga ginikanan. Because we came to this place, God brought us to this place where we surrendered and said, not my will, but your will. Amen. Kaya nga nung gibuhato nila yung isang tungkol kaya mayabot sila sa punto sa ilang kinabuhi Ngayon lang, gitugyan ang ilang kagalingon. Diyas sa ginoong, aningon sila, Lord, dili na kami magbuot. 
apa nang imong pagbulot on pagbulotan may may we will go anywhere you tell us to go yes. we will say anything you tell us to say to whoever you tell us to say it to and we won't care what people think haleluya kino o lord mo adto mi sa bisan asa mi nimo ipaadto isulti namo ang bisan unsa sa bisan kinsa nga imong ipasulti kini ug wala mi labot on sa isulti sa mga tawo sa amo a Uh, here we are. Muna na sila din eh. Hi dad, welcome to the Philippines. Oh yeah. More than nine years. No, lapas na sa Sam Katuig. Oh, we love you and we love it here. And every day, seriously, we go to God and say, God, it's such an honor and a privilege Amen. to serve the people in this nation. Hallelujah. This is my nation. This Amen. is our nation. Nung naigugma sila ka na ito, huwag naiinig nga naso digso, nung kada adlaw, ila ang ginaingon sa kinu, O Lord, unsa sa kadako nga nga dungog, para ka na mo, nga gitawag minimo, kami ang imong gitawag, nga mga lagad, niinig nga mga katawahan, niinig nga nasod, kini amo po ni nga nasod. When God said to rent downstairs and start a church, I was like, I don't want to do that. No, so sa diya nga niingon si Lord, Why? Kang Why? Kami, nga, nga ang abangan ko dito ubo sa estaka ningon si na, nakaunaw na si daddy nga lord dili di murag nakaunaw na si daddy nga dili siya ganan buhato na it, it wasn't why i'm going to disobey you it was i'm going to obey you but why oh. i no, wala, don't know why wala siya nang utana sa Ginoo og ngano kay gusto niya nga musupak sa kabuhaton sa Ginoo apan gusto niya may baluan ngano tungod kay gusto niya may baluan ngano He said, I need a place for my people to come and get healed. So, niingon si, si Lord, kang daddy, na kinahanglan ako og lugar, nga ang ako mga katawahan makaanhi aron so na ayaw. So, if you want to get healed and stay healed, come to the meetings. Amen. Muna, kung gusto Put ka... your backsliding. Yes, no? So, kung gusto ka igsoon nga maayo, o magpabili nga naayo igsoon, <laughs> maato ka sa itong mga panagtigo, mundang niyang imong pagbackslide. <laughs> The Lord is waiting for you. <laughs> hey, so again, no longer live for yourself. No, nga dili na ta, mabuhi alang sa tong kagalingong kinabuhi. So it was either last week or the week before, I felt the Holy Spirit said, tell, ask them, what has God told you to do yep. that you haven't obeyed Him yet? Mm. Mm? What so, does he ask you to do? But sa miaging simana or katong milabay pa nga simana Exxon kung makainumdum ka Remember that? Kanabati niya nga gipapangutanan ni Holy Spirit sa ato ah Nga unsa man ang gitudlo or gisugo ni Holy Spirit sa imo ah Nga wala pa ni mo gituman hangtod karon. And listen Exxon, don't think because you don't ask him No ayaw pagtuo And you just make a decision without asking him That that makes it okay Because we're afraid to ask him Should I do this or not do this? Because we don't want to hear the answer. Mm. No, ayaw pagtuig soon. Nga agi kay nibuhat na lang ka. No, kay na, na atay mga, mga batasan sa itong kinabuhi ba nga. Kay dili ko ganaan mangutana sa ginoo. Nagbuhat na lang ko, nagbuhat-buhat ko. Siguro okay rin eh. Kaya wala man po ko gikilatan. No? Nga nung dili ta mangutana. Nga nung dili ta kahulat oh. sa ginoo. Kay mahadlok man ta oh. sa tubag. Oh, I'm stepping on some toes now. Oh, karon nanay na igo ang mga kuan. Kumagko. Yeah. But I really like that guy. No, nya, kay mo ingon man ta. I really like that man. Ni ganahan mo kay kuatong kamana. I need a man in my life. No, kay nalan sugog laki sa kung kinabuhi. Ha? Ayaw pilar. Mitaw no. Malibot a lang eh. Did you ask God? Nangutan na ba ka sa Ginoo? That's why I say, I'm not against military, I'm not against college, I'm not against trades, I'm not against going to school. But when we're talking about college, did you ask God, do, should I go to college? Did you ask? Mm. Do no, you want me to go to college? Is this the plan you have for man, my life? Did man you bother to ask him? Dili na to gusto, dili ta against, dili man ta kontra nga mo, ma, may mo kang sundalo, nga mag-college ka. That's all I'm asking. No, nga 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 nga, nga mo, mo eskwela ka sa college. Apa nang pangutan na ba? Nangutan na ba ka sa Ginoo nga mao ba ni ang gusto? Or naay laing okay. tinog nga gusto ana nga mo ray mong gisunod. It, it, it doesn't matter. This is what I always wanted to do. It doesn't matter. That's no, not it. No, bisan pa man No, it doesn't matter what you want. Mm. 
Bot pa sa bot ba atong ginaingon sa Ginoo nga Lord, wa ko ilabot sa imong gusto mo ni akong gusto, ako bot. It's Lord, what do you want? No, a panic so on dapat di ay atong batasan ba Lord. Unsa imong gusto para nako? Why are you hiding behind that book? <laughs> I'm teasing you. I know this is hard but I'm being honest I'm no, telling you. Nagsuod tinuod lisod sakit man siya pero tinuod man eh. Kamatuoran ang iyang ginaingon. I understand the influence of the family the pressure they put on you. I get that. No nakasabot si Daddy, nakasabot siya sa ka, sa pagduot ba nga ginahatag sa tong mga pamilya sa tuwa. We can't expect them to understand because they don't have Holy Spirit. They're not walking out their destiny. They don't have relationship with God the way that you do. No, dili ta maka-expect ang atong pamilya makasabot tungod kay wala man sila Holy Spirit sa sa pamaagi nga ikaw naa. Wala sila ipareha nga relasyon sa balaang espiritu pareha nimo. Can't expect them to understand. Dili ka ka-expect nga makasabot sila. Are you all understand what you do this once and for all? No, igsuon para makasaba. Na para masabtan bitaw na to. No longer live for themselves. No longer live for yourself. No longer make your own decision. Yes. No buot pa sa butig soon ba? Ayaw na pag buot buot sa imong kagulingon. Ayaw na pag kinabuhi nga ito. Ikaw rega buot sa imong kagulingon. Kaya nga naman. If you're not asking God or you're disobeying Him, that's called rebellion. No, kaya kung dili ka maminaw sa ginoo. That's called disobedience. Kung dili ka masunod sa ginoo ito, ang tawag ka na, rebeldi ka. Masinopakon. I don't want to go out on outreach. No, ano dili ko ganahan nga mukoy sa pagpanglakaw. Dili ko ganahan nga mga mga mangampo. Did you ask God? Nangutan na dai ka sa Ginoo. I don't want to go to internship. Dili ko ganahan nga mga pilog intern. Dili ko ganahan mo simba. Are you are you understanding it? Nasabta na to igsoon. I'm not trying to be hard on you. You have to answer to the Lord. No, dili man ni Son nga gusto nato nga magini strict or gilad lang gyud magbatasan ni Daddy, no? Apan gusto lang gyud namo ba basabtan nato ba nga manubag ba kita sa Ginoo? Hallelujah. Not everyone's called to do the same thing. No, Son, dili man tanan gitawag sa sa Ginoo nga mubuhat sa samang mga buluhaton. But are you asking? Apan ang pangutana sa Ginoo? Apan ang pangutana ba? Nangutana ba ta? Ninguha ba ta? God first place in your life is God first place or is he second, third or fourth? Ang Ginoo ba mo primera nga prioridad nato sa tong kinabuhi or ikaduha na lang ikatulo ikaw pa ti kalima? Are you understanding? Nasabtan nato igsoon. Okay. We we'll scroll down scroll down a little more. I think it's verse 19. Let me see, 18, 19. There we go. Hallelujah. Amen. So, it says here that is in Christ God was reconciled the world to himself, not counting their trespasses against them, and entrusting to us. The message of, of reconciliation. Hallelujah. To who? No, kung kinsa man gisalig ikso ng mensahe sa pagpasiguli. The message of reconciliation is given to us. No, ang mensahe sa pagpasiguli ikso ng gihatag siya sa tua. What is the message of reconciliation? Unsa ang mensahe sa pagpasiguli ikso on? The gospel. Ang ibang helio. It's that you're doomed. You're a sinner. You already been judged, but Jesus Christ came to save you. Amen. He no. wants to reconcile with you. No, ang mensahe sa kaluwasan, ang mensahe sa sa pagpasiguli, mao nga makasasala ta, hinukman ta sa tong pagkamakasasala ug angayan ta mo ato og impierno, apan tungod sa gugman niya si Kristo, minaog sa dire, iyatang gipasiguli sa Ginoo, mo nang gusto niya nga ikaw pud ipasiguli puga sa Ginoo. He came to set you free from the sin. Mi ani sa diri para nga mahimo tang gawas ng kasasala. Ug tagaan ta og walay katapusan nga kinabuhi. So that ministry of reconciliation has been given to us. Amen. Busa kana nga mensahe sa pagpasiguli gihatag kanato nga mga gibalaan sa Dios. That's why it says we are ambassadors of Christ. Hallelujah. We are representatives. We are representative. That's what it means to be an ambassador. We are representatives of who? Jesus Christ. Amen. Come on, nagingon diha. Should I step on your foot? 
Mona ngingon di ay suon nga kita mga Representante ni Hesus Kristo. We're supposed to represent him as ambassadors. No, dapat di ay nga kita di ay kita wag tanga magrepresentar ni Kristo. Di ba? Amen. Okay, last. Let's go to chapter 6, 2 Corinthians. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 6, Versikulo 1. Laboring together as God's fellow workers with Him, then we beg of you not to receive the grace of God in vain, that merciful Six kindness one. in which God exerts His holy influence on souls and turns them to Christ and keeping and strengthening them. Do not receive it in no, no purpose. Pas pas kayo. Mm. You see it? Kita ninyo di Hexon? Nga nagbudlay kita nga managkauban, isip nga mga magbubuhat, kauban sa ginoo o baniya, among ginahangyo kaninyo, nga dili ninyo dawaton ang grasya sa ginoo, nga walay, sa walay kapuslanan. Do not receive this grace in vain, Iksoon. No, but pasabot Iksoon ba nga, dili di ay nato sayangon, ang grasya nga atong nadawat. Do not receive the destiny and calling of God on your life in vain. Ayaw basta-basta ha, ayaw sayanga. Ang, ang tumung o ang tawag o ang katuyuan sa ginoo sa imong kinabuhi. Are you understanding? Nasaptan, Don't ignore it. Ayaw, ayaw, baliwala aba. If God called you, it is His responsibility yes. to train you and equip you Amen. and to help you to walk out that call. Amen. Kaya nga nang isoon, kung gitawag bitaw ta sa ginoo, responsibilidad niya, nga nagtawag, nga bansayon ta, sangkapan ta, nga mabuhat o matuman na ito kung unsang iyang gitawag na ipabuhat sa ito ah. So we're laboring together as fellow workers. Nabuhat po sa butik soon, nagbudlay ta, isip nga kauban nga mga magbubuhat, kauban ng ginoo. No, I just want to stay home and eat bulad. No, hindi lita pwede di ay moingon nga ah, dinira ko sa balay, mukhaon na ko bulat, 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 Me, I just want to stay home and eat chocolate. No, or kung si Daddy pa, di rin natas balay yun, kaawang natay chocolate, bahala sila rin. Potato chips. No? Verse 4 and 5. 4 and 5. But we commend ourselves in every way as true servants of God through great endurance and tribulation and suffering and hardships and privations in sore straits and calamities. See, this is what a true Christian goes through. Yes. No. Dios. Pang was was. Who told you when you became a Christian is going to be easy? Kaysa may gasud gatudlo niyo ng ako may mga mong Kristo ano sa yon? Anybody tell you? All you got to do is give your heart to Jesus. You won't have any more problems, son. None. No. No. Na yung kamo ingon nga. Ihatag lang ang imong kasing kasing kang Kristo. Wala na kay problema ng magian. Verse 5, in beatings, imprisonments, riots, labor, sleepless watching, hunger. Wow. No, sa 5, sa mga pagduot, pagpriso, riot, mga pagbulay. As servants of God. No, isip ng mga alagad sa Diyos, mga kagabihon nga walay tulog, ug kagutom, dalaygo ng Diyos. Paul's talking about, Paul's talking about, I'm a spiritual father, and... I'm going through these things on your behalf. No, so, si Pablo nagatud nagas nagasulti diri ba nga? Isip ngayon yung spiritual nga mahan, ginaagian ako ni alang kaninyo. Because back in his day, when you preached the gospel, they killed you. No, tungod kay sa ilang panahon, sa diha nga ilang iwali ang Ibanghelyo ni Kristo, patyunon sila. But he didn't stop preaching the gospel. Pero, wala gihapon siya, mihunong sa pagwali sa Ibanghelyo. But today, it's like, oh, Oh, I don't want to go. People, they reject me. No, apan. No, apan karon kay. No, give me a break. Sa una ig so on. Magwali sila sa ibang hilyo. Dili sila mo nung bisag patyunon nung sila. Pero karon mga Kristohanon, walay ni pansin or gireject sa sa mga kaigsoonan. Dili na kumusimba dito kaya di walay mamansin. Ay oh. 
No? Yeah, glory to God. Amen. Thank God we haven't went through those things yet. Hallelujah. Dalay ko ng Diyos si Son. Wala pa na to ni maagi eh. But I've been through a few things. Because all of the churches and pastors in the Polak, they love me. No, ang tanan ng mga simbahan ng mga pastor dito sa sa Dipolog, na higug magin ni Daddy. Because I stole you, I stole you from them. No, I stole you. Ikawat man taniya. Oh. Did you come here on your free will or did I steal you? Ikawat ba mo or inyong kagulingong kababoton? Wala gi-invite. What did he say? She said, even uninvited. Yeah, I didn't even invite you and you came. Lagi no, wala man tagi. Oh, ako na gi-invite ka na ni. Good answer. No, bisag ag-uban, wala man gi-invite. Wala man gi-invite. Yeah, I, I, I didn't even have any baboy for you. No, wala ganit niya gidalita ng glitsun. Pagbalhin na to. Yeah. <laughs> so, my daughter, <laughs> when she's going to the bookie this week just to have a boy. I know it's just for a boy. Oh, darn it, because I hope you bring me back some. Pabo. Okay, pabo? No, I'm just kidding. Bulat. No, 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 no. no. I th bulat is of the devil. Hoy! <laughs> Mader, iya daw sa yawa ang bulan. Ginamos, dad. Ginamos is even worse than bulad. They have more. Worse. Salt. What? Salt. Because Filipinos like to buy and salt. Oh, as in. Well, hey, I... I eat bulad quite often when it's offered to me. I don't say no. Mm. And it's okay. Nai nag and I'm eating ginamos. Don't judge me. Some of you don't like ginamos either. Yeah. <laughs> not, not every Filipino likes to have that rotten egg. Balut. It looks Not uh, every oh, one of you love durian like I do. Yes, let's see, go, see, Lynn. See. <laughs> oh, I love durian. <laughs> Mom and I love durian. <laughs> Smell like hell. Yeah. Tastes like, Taste like heaven. heaven. <laughs> Praise the Lord. <laughs> All right. All right. All right, okay. You got beat up enough today. You got beat up enough for one day from mom and dad. <laughs> Just know, <laughs> know that we love you. Mm. Amen. No ego na daw tong akuan. Pag bunog na to, kay gigan kang daddy o ka mami. You're all welcome Apan. to come to our, our balay anytime. Amen. Inom dumi ikson, yan nahigugma sila na to. At anytime. O sa pisan unsang panahon, welcome ta you, nga. You don't even have to bring durian or morong. It's okay. Mamuad to sila ang balay. Don't Invited have to bring ka. a gift. You, you're, you are the gift to us. No, ikaw palang gasa na regalo na ka. Are you ready? Let's worship God. Andam na kay Son. Ato ang simbao ng Ginoo.